Добрый день! Вы смотрите «Итоги дня». Мы собрали воедино то, что посчитали наиболее значимым за прошедшие сутки. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Без глобальных инвестиций только потенциал или что поможет ульяновским заводам работать лучше. Увидеть Крым. Ульяновские школьники исполнили мечту любимого учителя. Юристы со всей России съехались в Ульяновск на Юр-Волгу. В регион приехал творец музыки. Виртуоз представил уникальную программу и диковинные инструменты. Каждый день фиксируется новый рекорд по заболеваемости COVID-19. По мнению специалистов Министерства здравоохранения, ситуация не изменится в лучшую сторону, пока не появится так называемый коллективный иммунитет. Самый эффективный способ его выработать – это вакцинировать не менее 80% населения. О динамике распространения коронавирусной инфекции в регионе расскажет Александр Никитина. Топ вопросов от населения последнюю неделю возглавляет блок медицины. Нехватка специалистов, очереди в поликлиниках. Количество заболевших коронавирусной инфекцией растет. В сутки фиксируется больше 300 случаев. Это почти вдвое больше показателей августа. Министерство здравоохранения не берется давать прогнозы. Однако в одном уверенно точно. Ситуация не изменится, пока уровень вакцинации в регионе не достигнет 80%. Очень высокий процент бессимптомных. Форм течения заболевания вчера это было 7%, то есть люди просто обследуются. Легкое течение заболеваний 75% и далее идет 10% это средняя тяжесть заболеваний и тяжелые, к сожалению, тоже имеются. При нынешней динамике вакцинации выработать коллективный иммунитет невозможно. Это отметил глава ведомства Александр Гашков. По статистике, в зоне риска находятся те, кто регулярно контактирует с большим потоком людей. И если медработники и педагоги идут на прививку охотно, то продавцы значительно реже. Кроме того, важно самостоятельно поддерживать иммунитет, следовать рекомендациям врачей, не переохлаждаться и не перегружать организм. Самая главная задача, понимаете, это не ограничение, это не попытка там ущемить кого-то. Самая главная задача сейчас – спасти жизнь, спасти жизнь и спасти здоровье. Потому как, не дай бог, кому-либо опыт COVID-19, но люди, люди, которые переболели, с которыми разговаривали, они отмечают, что это, это как крайне тяжелое заболевание. Но буквально там 10 минут назад мне просто прислали там фотографии с красной зоны. Происходит и чувствует на, на уровне нашей эмоциональной. Людей волнует и наличие бесплатных медикаментов, которые способны побороть вирус. Много жалоб на то, что дождаться свою пачку таблеток просто невозможно. Проблемы с поставкой действительно были, однако сейчас ситуация положительно изменилась. Из регионального бюджета области были выделены средства в размере 40 миллионов рублей для закупки лекарственных препаратов, лечения новой коронавирусной инфекции пациентов на дому. Вчера у нас поступил первый лекарственный препарат «Умифиновир» – противовирусное лекарственное средство в количестве 20 720 упаковок на сумму более 9 миллионов рублей. Далее по распоряжению Министерства здравоохранения все препараты будут распределены в поликлинике и больнице Ульяновской области. Александра Никитина и Даниил Сурков. Улправда ТВ. Ежегодное увеличение производительности труда, выход на новый уровень и рост конкурентоспособности. И это больше не мечты ульяновских предприятий, а вполне осуществимые задачи. Достаточно лишь избавиться от лишних трат и направить рабочую силу в нужное русло. Эксперты из Федерального центра компетенции помогают коллективу в мульянских заводов освоить передовые практики бережливого производства. На этих кадрах процесс сборки карданного вала. Именно он передает обороты с коробки передач на колеса, после чего автомобиль начинает двигаться. А родом такая деталь с ульяновского завода «Автокомпонент». Над ее созданием могут одновременно трудиться до 150 человек. В месяц конвейер расходит приблизительно 15 тысяч таких запчастей. И это не предел. Уже к 2024 году производительность труда планируется увеличить на 15%. Эксперты из федерального центра Компетенции уверены, задача выполнима. Достаточно лишь избавиться от сторонних трат и оптимизировать ресурсы. Наша задача – научить сотрудников находить потери, расширить, скажем так, их, обучить их новыми знаниями, которые они сейчас на самом деле не владеют. Это последними передовыми технологиями, последними знаниями именно инструментов бережливого производства. Под бережливым производством у нас подразумевается поиск потерь, на предприятии и 
повышение производительности труда, это сокращение времени протекания процессов. Сейчас коллектив завода на финальной стадии обучения. Эксперты помогли разобраться, как грамотно распределить рабочую силу и по максимуму использовать человеческий потенциал. Впереди самое интересное – применить знания на практике. Уверенности придает и опыт коллег. Уже сегодня к нацпроекту «Производительность труда», благодаря которому и происходит обучение, присоединились 13 региональных предприятий. Участие в этом проекте некоторым многим компаниям из участвующих позволило увеличить эффективность работы, производительность труда предприятий без глобальных каких-то инвестиций, без существенных вложений на достаточно, скажем так, серьезные цифры увеличить производительность, соответственно, эффективность работы предприятия. Программа рассчитана на 6 месяцев. Сейчас на заводе автокомпонент «Спрос» превышает предложение. После обучения руководство планирует ежегодно повышать производительность труда на 5%, тем самым вывести предприятие на новый уровень. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ. Традиционный форум юристов стартовал в Ульяновске. Вот уже в десятый раз Юрволга собирает молодых адвокатов и прокуроров, работников силовых структур и студентов юридических факультетов из разных регионов страны. Какие наиболее важные правовые вопросы обсудили специалисты, расскажет Алина Тихонова. Юрволга в этом году отмечает десятилетний юбилей. За пандемией форум проводят в формате Конгресса. Большая часть участников наблюдает за процессом обсуждений из дома. Но организаторы надеются, что совсем скоро они снова перейдут полностью на живое общение. В этом году мероприятие прошло в два дня. На торжественное открытие приехал избранный губернатор области. Из рук главы региона награду получили лауреаты Всероссийской юридической премии имени Ивана Дмитриева. Из года в год на этой площадке обсуждается наиболее актуальные вопросы современной юриспруденции, решения которых максимально полезны для развития нашей страны. Например, именно здесь родилась идея проведения юридического диктанта. Площадка Юрволги – это сплав молодости и опыта. Для будущих защитников права и справедливости это возможность встретиться с опытными профессионалами, задать им свои вопросы. Шанс обменяться опытом с другими и получить определенные навыки. Увидеть, как теория юриспруденции работает на практике. Это сплав молодости и опыта. Мы стараемся приглашать как их студентов, молодых специалистов и более зрелых, уже высокопрофессиональных юристов, которые уже принимают участие не в качестве участников, а уже в качестве спикеров и почетных гостей которые как раз-таки делятся полезным опытом, делятся становлением своей карьеры, чтобы впоследствии молодые юристы уже на примере их могли достигать уже больших успехов. Потому что, на мой взгляд, именно за молодым поколением будущее, так как они привносят всегда что-то новое, в том числе и в такую науку, как юриспруденция. Основными темами юбилейного конгресса стало оказание качественной бесплатной юридической помощи населению и цифровая трансформация юридической профессии. Благодаря работе Региональной ассоциации юристов России в прошлом году в Ульяновской области бесплатную правовую квалифицированную помощь получили свыше 43 тысяч человек. Пандемийный год показал, что онлайн-юридические консультации пользуются большим спросом. Запросы на оказание помощи в интернете растут. В прошлом году да, все это начало переходить в цифровой режим, потому что в прошлом году э, большую часть года были в принципе запрещены какие-то очные встречи. И мы поняли, что действительно э, такие консультации онлайн через специальную платформу, где человек может написать свое обращение, и ему отвечают либо посредством телефонной горячей линии, они пользуются большим спросом. Я думаю, в обозримом будущем полностью отказываться от очного режима мы не будем, потому что, ну, повторюсь, да, есть категория населения, которым э, все-таки нужно прийти и лично побеседовать. На второй день юридического конгресса для участников Юрволги подготовили плодотворную программу в селе Архангельская. Там будущие юристы смогли принять участие в интерактивных площадках и дискуссиях, обсудить проблемы, обменяться опытом и идеями. После чего молодые специалисты с новыми знаниями отправятся в свои регионы. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправды ТВ. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в торжественной церемонии официального вступления Артема Сдунова в должность главы Республики Мордовия. Артем Сдунов временно исполняет обязанности главы Республики с 18 ноября прошлого года. На выборах он заручился поддержкой более 78% избирателей. Игорь Комаров напомнил об основных задачах главы государства, требующих эффективной командной работы федеральных структур, 
региональных органов власти и местного самоуправления. Также напоминаем нашим зрителям, что в предстоящий понедельник, 4 октября, в Ульяновске состоится инаугурация избранного губернатора Алексея Русских. Церемония пройдет во Дворце культуры «Губернаторский». Телеканал «Улправда ТВ» готовит прямую трансляцию этого события. Эфир смотрите на сайте улправда.ру в понедельник, 4 октября в 13.00. Пели всем двором. В Ульяновске подвели итоги творческого конкурса среди территориальных общественных самоуправлений. Победители получили призы и грамоты. Талантливые люди талантливы во всем. Активисты территориальных общественных самоуправлений не только радеют за решение проблем своего двора, но и могут организовать концерт, петь, танцевать, читать стихи для общественников не проблема. Показали свое мастерство на деле, поучаствовав в конкурсе «Поем всем двором». А приурочили мероприятие к десятилетию движения ТОС в Ульяновской области. Ну, это у нас как первый такой опыт, потому что мы его проводили в рамках десятилетия нашего Турского движения. Были у нас спортивные мероприятия, как раз э, был выставка рисунков. И вот сейчас у нас непосредственно культурный такой, что мы уже ТОС занялись культурой. А то обычно говорят, что ТОС это благоустройство, но мы видим, что это намного больше. Свои таланты показали 14 команд из 10 муниципальных образований. В репертуаре как русские народные песни, так и современные. Например, хор «Сударушка» и «Зеленой рощи» исполнили свою любимую песню. Они победили в номинации «Взрослый ансамбль». На конкурс мы пели песню возле речки, возле моста. У нас село около речки. Вот. И снимали мы эту песню около речки. Это наша любимая коронная песня. Всего оценивались конкурсанты по нескольким номинациям. Сольное исполнение, взрослый и смешанный ансамбль. Победителями стали артисты из ТОСов «Наша жизнь», «Надежда», «Четвертый микрорайон». Конкурс провели в сотрудничестве с централизованной клубной системой. Жюри также не осталось в стране и порадовали гостей музыкальными композициями. Анна Тищенко, Управда ТВ. У каждого человека есть сокровенная или явная мечта. В преддверии Дня учителя школьники решили исполнить мечты своих любимых педагогов. Помогли в этом активисты российского движения школьников. С 14 лет Татьяна Ивановна Терещенкова хотела попасть в лагерь «Артек». Но съездить в знаменитый лагерь ни сейчас, ни в Советском Союзе было не так просто. После окончания школы мечты отошли на второй план, но мысли о Крыме никуда не делись. Какое же было удивление Татьяны Ивановны, когда ее мечту осуществили школьники. Я уверена, что ваша мечта сбудется. Вы увидите Крым, увидите Артек, о котором мечтали. Татьяна Ивановна работает старшей вожатой в 44-й гимназии. В первую очередь она наставник и старший товарищ для учеников. Помогает ребятам в школьном самоуправлении и внеклассной деятельности. Ученики знали о мечте своего учителя попасть в Артек. В ее исполнении помогли в российском движении школьников. Татьяна Ивановна является прекрасным педагогом и старшей вожатой. Благодаря Татьяне Ивановне мы узнали о российском движении школьников и съездили во многие детские центры страны. Татьяна Ивановна оказала большое влияние на меня. Когда у меня появилась возможность поучаствовать в жизни российского движения школьников и нашего школьного самоуправления. В преддверии Дня учителя активисты движения запустили всероссийскую акцию «Мечта учителя». Поучаствовать мог любой желающий. Нужно было лишь опубликовать пост в соцсетях с нужными хэштегами и подать заявку на сайте российского движения школьников. Как это и сделали гимназисты. И вдруг позвонили и сказали, ваша мечта осуществляется. Ну что, верьте в мечту. Не прошло более 50 лет, и я, я наверное, попаду все-таки. Но не в Артек, я понимаю, что там пандемия, все понимаю. Но в Крым посмотреть, зарядиться той атмосферой. Учителя и педагоги – это дети. Но они стали взрослыми. И у каждого педагога есть своя мечта. Кто-то хотел полетать на, дельта, на дельтаплане, кто-то посетить Эльбрус, кто-то прыгнуть с парашютом, ну а кто-то просто побывать у своих близких, родных, живущих на Камчатке. 
Свой профессиональный праздник готовится отметить тысячи учителей, а внимание своих учеников они, безусловно, оценят. Анна Тищенко, Даниил Сурков, Улправда ТВ. Вместе с «Золотой осенью» в Ульянск пришла и виртуозная музыка. 20-й юбилейный концертный сезон открыл музыкант с мировым именем. Подробнее о культурном событии в материале Виктории Черковой. В Ульяновск приехал волтарнист с мировым именем Аркадий Шелклопер. Гость из Германии выступит с Ульяновским оркестром духовых инструментов «Держава». Аркадий привез не только волторну, но и не совсем привычные российской публике инструменты. Это альпийский рок и флюгер-горн. Уникальный джазовый музыкант живет в Германии, хотя родился, получил образование и нашел свое призвание в России. В 80-е годы он работал в ансамбле «Большой бас-квинтет», в оркестре Большого театра и в Московском филармоническом оркестре. Программу Аркадий привез самобытную и разноплановую. В ней есть его авторские композиции и даже народная тувинская песня. Программа, так мы ее не анонсировали, путешествия по странам и континентам. Даже будет одна пьеса не моя, забыл про нее сказать, потому что мы ее никогда не играли. Называется она «Дагламыр. Горы». Это тувинская песня, у нее есть автор со сложным, сейчас я уже не помню, именем. Аркадий Ефимович играет на многих духовых инструментах, включая и экспериментальных представителей семейства. Но именно Валторна остается константой. Она может звучать и в академическом концерте, и в современных стилях, основанных на классическом джазе. Любовь к медному инструменту, напоминающему гигантскую золотую улитку, пришла к музыканту в 8 лет. Когда маленький Аркаша только начинал творческий путь в местном доме пионеров, в оркестре Валторна не было. О ней он узнал на школьных гастролях от художественного руководителя. И вот мы однажды Играли на конкурсе оркестров во дворце строителей, я помню, дворец культуры строителей. И вдруг он меня, значит, зовет, говорит, иди, иди, иди сюда. И мы пошли с ним куда-то вглубь, в какую-то какую дверь железная, коморка с решеткой. Он меня взял на руки. О, смотри, видишь, на гвоздике висит. Это была моя первая встреча с Валторной. Я увидел через решетку. В, в полу такой темноте. В исполнении Аркадия есть отличительная черта. Он никогда не играет произведения одинаково. Однако виртуоз оставляет ритм, темп и размер, изменяя мелизматику и тембры инструментов. Такая импровизация, не нарушающая строение произведений, пришлась по душе художественному руководителю державы. Я могу сказать, что это не импровизация. Можно назвать Аркадия Фимовича Шелклопера таким творцом музыки. Я о нем узнал еще, когда учился в музыкальном училище. Вот, я слушал его записи. Я достаточно хорошо знаю его музыку. И все, что он делает, мне очень близко. С концертом артисты выступят на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ. Сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с незнакомых сотовых телефонов. Не запрашивает информацию об остатках на счетах, картах, паролях и доступах. Сотрудники банка никогда не будут просить вас перевести денежные средства на резервный счет и не будут уточнять пароль в режиме якобы защищенного доступа. Сотрудник банка никогда не попросит установить стороннее приложение на мобильное устройство и не запросит у вас логин и пароль от личного кабинета. Не поддавайтесь панике и не принимайте решений, не перепроверив полученную информацию у официальных представителей банка, в том числе по телефонам горячей линии. Не доверяйте такого рода телефонным звонкам. Ваши персональные данные по телефону могут запросить только мошенники. Доверяйте эту информацию до ваших близких и знакомых. Не поддавайтесь на ловки мошенников. По информации синоптиков, 1 октября ожидается пасмурная погода. Днем столбик термометра удержится на отметке 10 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18, 30, 20, 30 и 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 